utabarikiwa utainuliwa na Mungu akutane na wewe siku ya leo katika jina la Yesu Kristo tuinue sauti zetu tumwabudu Bwana siku ya leo tunapotangaza ya kwamba moyo wangu na ukuinue siku ya leo moyo wangu nakupa sifa kwa sababu hakuna aliye kama wewe
Bwana Tuatangaza upewe sifa milele na milele Hakuna Mungu kama wewe Tunakuenzi Tuatangaza hakuna liye kama wewe Pokea sifa na utukufu Haleluya haleluya Mbendo kiwa pale nyumbani ungana nasi tunapomtolea Bwana dhabihu za sifa katika jina la Yesu mpe Bwana sifa unaweza kumwimbia umrukie uinue mikono yako ushangilie kwa sababu hakuna wa kufanana na huyu Yesu ungana pamoja nasi tunapompigia Bwana makofi bigele gele kwa Yesu
Mungu Bwana tunatangaza hakuna wa kufanana na wewe. Wakupewa sifa na utukufu na heshima. Ni wewe mwenye Mungu nguvu na uweza. Tukulinganishe na nani Bwana wa mabwana inua mikono ya kuungana pamoja nasi. Tumwambie ni wewe.
baba ni wewe wewe Mungu mwenye nguvu uwezo na mamlaka Bwana wakupewa sifa heshima na utukufu ni wewe Yehova hakuna mwingine kama wewe Bwana baba umekuwa pamoja nasi tumeona wema wako tumeona fadhili zako Yehova umetuongoza katika kila hatua baba pokea sifa na utukufu Bwana Baba ni asante kwa kuwa tuwajua uko na kusudi katika maisha yetu baba Yehova. Tunajua baba utatutangulia katika kila jambo. Pokea sifa, pokea utukufu Bwana. Baba tuahitaji kuwezeshwa na wewe. Tuahitaji mwongozo wako. Tuahitaji uguzo wa Roho Mtakatifu. Roho wa Bwana njo baba ukachukua usukani. Jo Yehova ukainuliwa ukahimidiwa. Baba hakuna mwingine kama wewe Bwana. Tuatamani kuanza na wewe hii ibada. Tuatamani kunenewa na wewe Yehova. Tuatamani kuongozwa na wewe Bwana. Twajikabidhi mikononi mwako. Tenda nasi Yehova. Kadri na mapenzi yako Bwana. Baba ni asante Bwana, ni wewe Yehova. Wewe ulie kimbilio, wewe ulie ngao la maisha. Tunenee Baba. Toomba utangulizi wako. Jo Yehova walio nyumbani baba ukawanenea Bwana walio shushika moyo baba ukawainua walio wagonjwa ukakutana nao na ukawaponya Bwana walio na mahitaji Bwana ya kijamii Yehova tuwaomba katika jina la Yesu jina lenye uweza jina lenye mamlaka Yehova jidhurishe katika maisha watu wako Bwana walio na mahitaji ya kifedha dhahabu na fedha zatoka kwako Bwana bariki watu wako wainue baba Yehova wanao kugojea kwa ajili ya mahitaji tofauti tofauti Yehova neno lako la tuambia that them that wait upon the Lord the Lord shall renew their strength they are going to mount up with wings like eagles they are going to run and not be weary father we wait on you this morning baba to kugojea Bwana baba wacha neema yako ikatutoshe Neema yako ikatoshe jamii zetu. Neema yako ikatoshe kanisa lako. Neema yako ikatoshe nchi yetu Bwana. Yehova njo. Jo, tumeomba hayo tukiamini katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Tumeomba na kuamini. Amen, amen. Asante worship team kwa kutupeleka katika wakati wa sifa, wakati ambapo tumeweza kuabudu Mungu. Mungu azidi kuwabariki na azidi kuwatendea mema. Ningetaka hata kuniena na wale ambao wako nyumbani. Najua na natumaini kuwa Mungu amewapa wiki nzuri. Wiki iliyojawa na neema ya Mungu, wiki iliyojawa na ushindi wa Mungu na utukufu wa Mungu na huyu Mungu haezi tuachilia kamwe. Ninajua yuko na makusudi mema katika maisha ya kila mmoja na hata katika maisha ya kila jamii. Jamii zetu zimezingirwa na wingu la neema ya Mungu kwa hivyo uh, haijalishi yote ambayo tunayopitia tunajua tuko chini ya wingu la neema la Mungu na tunajua tu zaidi ya washindi tukiwa ndani ya Bwana kwa hivyo ni matumaini yangu kama mchungaji kuwa na tumaini kuwa Mungu amewalinda Mungu amewafariji na hata Mungu amewapatia neema yake hiyo wiki na ningetaka wakati hata tunapotazama neno la Bwana ningetaka niseme hii ndio siku njema Mungu ametenda ametupa tukaweza kushangilia na kufurahi ndani ya Bwana kwa hivyo tuna matumaini makubwa tukiwa ndani ya Bwana niseme wiki iliyopita tuliweza kuangalia neno la Mungu na tukajifundisha mambo machache katika kitabu cha Waefeso sura ya kwanza wa kuanzia mstari wa kwanza lakini siku ya leo jameni ningetaka tukaweza kuanzia pale katika mstari wa tatu ambao tutatazama tuweze kuangalia Paulo anatunenea anatuambia aje katika mstari wa mstari wa tatu mahala pale Jambo la kwanza tuli, tulipoona katika wiki iliyopita tulitazama tukasema Mungu ametubariki na baraka nyingi zilizo katika baraka za kiroho 
zilizo mahala ambapo tunasema in the heavenly realm baraka nyingi si baraka chache zile baraka ambazo Mungu ametubariki nazo jameni kama wa Kristo kama watu ambao wameitwa na kusudi la Mungu ni baraka ambazo ni nyingi na tukasema hizi baraka si baraka ambazo zimewekwa hapo ulimwenguni kwa hivyo hatuwezi linganisha na baraka ambazo zilizo katika ulimwengu ambao tuko siku ya leo ni baraka ambazo zimewekwa katika ile hali ya kiroho ni baraka ambazo zimewekwa ndani yetu uh, ndani yetu kama wa Kristo kupitia roho wa Bwana roho mtakatifu wa Bwana kwa hivyo hizi baraka si baraka ambazo zinapungukiwa ni baraka ambazo ni za umilele na kaendelea kusema kuna wale ambao uh, warithi wa, 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 wa ufalme wa Mungu ni wale ambao wamechaguliwa na Bwana wale ambao wamewekewa hizi baraka ni wale ambao wamechaguliwa na Bwana na tukasema jameni wakati mwingi uh, wakati ambapo Mungu anatuchagua Mungu hatuchagui kwa sababu ya jambo lolote. Hatuchagui kwa sababu ya wema wetu, hatuchagui kwa sababu ya masomo yetu, hatuchagui kwa sababu ya rangi ya ngozi, hatuchagui kwa sababu ya inchi ambayo tuko, hatuchagui kwa sababu ya zile positions ambazo tuko nazo katika kazi zetu anatuchagua kwa neema yake. Kwa hivyo waliochaguliwa ndani ya Bwana hao ndio ambao Mungu amewapa zile baraka ambazo ni za kiroho. Hizi si baraka za kila mmoja. Ni kwa ni baraka ambazo ni kwa zinakuja kwa wale ambao wametengwa na wakachaguliwa na Bwana. Kwa hivyo tukaendelea tukasema jameni uh, kuwa uh, hizi baraka hazikuji accidentally wakati mwingi unajua tunadhania uh, tume it's, good, it's by good luck hazikuja kwa sababu ya bahati nasibu hizi baraka zimekuja kwa sababu Mungu aliweka tangu jadi kuwa kuna wale ambao watakao tenga na wale ambao atakao bariki na baraka zake baraka ambazo ni za kiroho kwa hivyo siku ya leo tutaenda kusoma neno la Mungu na kuna mambo ambayo tutakayoenda kuangalia katika haya mahubiri ya siku ya leo na ningetaka tukaweza uh, kutazama uh, kutazama neno la Mungu katika kitabu cha Waefeso tutaanzia tatu leo tuende hadi uh, Efeso Ephesians chapter 1 kuanzia mstari wa tatu hadi wa tano maandiko inasema nitasoma kwa Kiingereza that blessed be God and father of our lord jesus christ who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly place in christ just as he chose us in him before the foundation of the world that we should be holy and without blame before him in love having predestined us to adoption as a, as sons by Jesus Christ to himself according to the good pleasure of his will baba katika jina la Yesu Mungu mwenye uwezo na mamlaka Yehova ni asante kwa nafasi ambayo umetupa siku ya leo kuweza kuwa tunajua baba umetubariki na baraka nyingi wacha neema yako baba ikatutoshe baba Yehova Tunajikabidhi mikononi mwako tupe ufunuo wa neno lako Bwana. Neno lako Baba ni mwangaza katika maisha yetu. Neno lako linapokuja linatuangazia katika maisha mahali ambapo pako na giza Yehova unatupa mwangaza. Wacha neno lako likatuangazie katika ulimwengu ambao umejawa na giza to, tororo Bwana. Yehova twaomba Bwana katika jina la Yesu mwangaza wako ukaleta ufunuo katika maisha yetu Bwana. Mwangaza wako ukaleta suluhisho katika maisha yetu Bwana. Mwangaza wako ukaleta amani na baraka teletele katika maisha yetu. Nikabidhi mikononi mwako. Baba tenda nasi kadri na mapenzi yako katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu tumeomba na kuamini na watu wa Mungu tuseme amina. Amen. 
kichwa cha ujumbe wangu wa asubuhi ya leo kama vile mahali ambapo tumesoma tume kichwa cha ujumbe wangu ni kuwa tume tumeitwa ama tumeleto karibu na Mungu kupitia neema ya Mungu ama we have been adapted by the grace by God's grace number one, ningetaka niweze kusema jambo la kwanza ni kuwa hili kanisa la waefeso wa Mungu alitaka waweze kujua uh, ijapokuwa kuna baraka za kiroho ambazo Mungu ameweka katika mahali ambapo tunasema in the heavenly place in the heavenly realm lakini hizi ni baraka ambazo zinaanza kupokelewa na wale ambao ni watakatifu na wale ambao hawana lawama yoyote katika maisha tunaponena kuhusu lawama ama kunena kuhusu utakatifu uh, ningetaka niseme hii si utakatifu ambao unaokuja na kujifanyia mambo katika maisha hii si utakatifu ambao tuna, tunapokea kupitia kazi ambayo tunaweza fanya bali hii ni utakatifu ambao kwa neema unaopatianwa kwa neema ya Mungu kupitia mwanawe Yesu Kristo. Kwa hivyo anasema hizi baraka zinapatiano kwa wale ambao ni watu ambao wamejitoa kwa maisha utakatifu na hata maisha ambao haina lawama uh, lawama yeyote. Kwa hivyo ningetaka niseme hii utakatifu haiji kupitia kwa kujiunga na kanisa yeyote, haiji uh, kwa wale ambao wa, wako madhehebu tofauti tofauti. Uh, uh, haiji na madhehebu haiji na kanisa na hata haiji na kuwa na membership ya kanisa na hata haiji kwa mavazi ambayo tunavaa hii hii utakatifu ni utakatifu ambao unakuja uh, kwa neema ya Mungu kwa wale ambao wamejitenga kuishi maisha utakatifu maisha ambayo inayompendeza Mungu so we are counted as righteous not in a not in any other basis but in the basis of our Lord and Savior Jesus Christ na hata uh, uh, we are counted righteous for the work that he did on the cross katika msalaba hapo ndipo alipokufa na na kaondoa lawama ya dhambi ambayo tulikuwa tumebeba watu ambao hatukuwa na matumaini watu ambao tulio maisha yetu iliyokuwa imejawa na giza lakini Mungu kupitia damu aliyomwaga msalabani mwana wa Yesu Yesu Kristo mwana wa Mungu Yesu Kristo akamwaga damu mara moja na hii damu ikaweza kutukomboa na hata kutuleta katika jamii ya Yesu Kristo. Kwa hivyo maisha ambayo ambayo hawa wapendo wa kanisa la Waefeso, maisha ambao Paulo anaambia waige wa, wa a lifestyle of holiness. Waweze kutembea kwa, na Mungu uh, kwa utakatifu, waweke mambo yoyote ambayo inaweza warudisha nyuma wa chapili waitupilie mbali na wasikaribishe ama kukaa karibu na wenye dhambi ama ku entertain dhambi katika maisha yao kwa hivyo Paulo anawanenea na waambia baraka za kiroho ambazo zimetengwa zimetengwa kwa wale ambao wanaishi maisha utakatifu na wanaishi maisha ambayo haina laama wowote uh, wakati tunapoitwa tumeitwa ili tukaweza uh, kuinuka zidi ya dhambi tukaweza kuinuka zidi ya dhambi wakati mwingi dhambi zinaturudisha nyuma dhambi ambazo wakati mwingi ninasema ni vitu ambazo tunasema there are those bad habits that we used to have uh, ma, matendo au maovu ambayo tuliokuwa tuli nayo matendo ambayo inayoturudisha nyuma mawazo maovu ambayo tulikuwa nayo kabla hatujakutana na Mungu uh, haya ndio mambo ambayo inayorudisha watu watu nyuma lakini Paulo anasema eh, put aside every sin and that which easily entangles us tuweke mbali kila dhambi hata zile zinazoonekana kama ni kidogo sana tukae mbali na dhambi na tunapokaa mbali na dhambi kuna baraka za kiroho Mungu amewekea 
watu wake. Jambo la kwanza ambalo ningetaka tuweze kuangalia siku ya leo. Biblia inasema that we have been redeemed, redeemed through the grace of God. Tumekombolewa kupitia neema ya Mungu wetu Yesu Kristo. Kuna jambo ambalo Paulo alipokuwa anaandika hili, kuna jambo ambalo alitaka hili kanisa la Waefeso waweze kujifundisha. Kuwa tumekombolewa chini ya neema kuanzia mwanzo katika kitabu cha mwanzo utaona kuna hile ambao tunasema the master plan ambayo and a big plan and a better plan that God had for redemption of mankind so kuanzia mwanzo kuanzia wakati uh, wa Adamu na Hawa kuna ile mpango ambao Mungu aliyokuwa nao lakini kupitia Adamu na Hawa we, 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 we attained or received the the sinful nature we, we, we received the fallen nature tukaweza kupungukiwa na utukufu wa Mungu kupitia Adamu na Hawa ulimwengu wote ukapungukiwa na neema ya Mungu kupitia Adamu na Hawa unaweza soma hii katika kitabu cha Warumi tano Uh, warumi tano utaona uh, kupitia uh, Adamu na Hawa tulipungukiwa na utukufu wa Mungu lakini tunapokuja katika ma, 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 katika Biblia in the New Testament utaona kuwa kupitia damu ya Yesu Kristo uh, sisi ambao tuliokuwa tumepungukiwa na neema ya Mungu kupitia Yesu Kristo ameturejesha kurudi tena kwa Mungu kupitia kwa damu iliyotiririka msalabani mara moja hii damu ilitiririka mara moja na ikawa na nguvu na uwezo na mamlaka wa kurejesha kila mmoja kwa kupitia neema kwa Mungu Baba. Kwa hivyo siku ya leo tunaweza kuja katika kiti cha neema kwa sababu ya damu na kazi iliyotendeka msalabani. Si kwa sababu ya jambo lolote. Damu ya wanyama katika katika agano la kale, damu ya wanyama ilikuwa imepungukiwa. Walikuwa wana, wanaleta mnyama ambaye hana la, lawama lakini wanapo wanapomchinja na wanapomwaga ile damu hiyo damu haikuwa na uwezo wa kuwakomboa in fact kila wakati kila mwaka ni lazima wangefanya hii mara mingi lakini damu ya Yesu Kristo ilimwagika mara moja na hii damu imetusafisha hii damu imetutenga na hii damu imekamilisha wokovu wetu ndani ya Yesu Kristo. Kwa hivyo utaona tangu mwanzo Mungu alikuwa na kusudi na ya ukombozi katika maisha ya, ya binadamu. Kwa hivyo mwanzo tunaona kuwa Mungu hakuwa ametenga watu wawe tofauti. Mungu uh, mpango wake wa ukombozi ulikuwa ni wa kila mmoja. Mungu hakuwa na mpango wa kubagua yeyote. Mpango wake ulikuwa ni all inclusive ili wote waweze kujuana na Mungu na waweze kuwa waridhi wa ufalme wa Mungu. Lakini tunaona hii ili, iliweza kutendeka. Paulo kwa hivyo anawaambia hakuna Wayahudi na hakuna Wayunani. Hakuna there is no Gentiles and there is no Jews. All of us have been brought together by the blood of Jesus Christ. Tangu mwanzo kusudi la Mungu lilikuwa ni kuleta watu pamoja ili wakaweza kumwabudu na kutenda kadri na mapenzi ya Mungu. Kwa hivyo Paulo anatuonesha nini? Anatuonesha kuna mpango mkubwa Mungu aliyokuwa nayo tangu mwanzo mpango ambao ni wa kila mmoja si wa wale ambao ni wa Yahudi pekee si wa wale ambao ni wa wa, wa Yunani pekee si wa wale ambao ni matajiri pekee si wa wale ambao ni maskini pekee si wa wale ambao ni weupe pekee si wa wale ambao ni weusi si wa wale ambao ni wafupi si wa wale ambao ni warefu si wa wale ambao ni webamba ama wanono ni mpango ambao ulikuwa all inclusive ni mpango ambao ulikuwa wa kila mmoja uwe hauna lolote chochote Mungu mpango wake uliweza ku include all it was an all inclusive 
plan that God had. So the master plan, the masterpiece of God was an all-inclusive plan. It was not supposed to eliminate or, or isolate anyone. It was meant to bring all people in the human race so that they can be able to have a knowledge of uh, Jesus Christ and uh, so that they can be able to be, to be redeemed by the blood of Jesus Christ. He damn we may to komboa kutoka maisha ya dhambi. Kwa hivyo Ukristo wetu haujakuja kwa sababu ya kazi. Ukristo wetu haujakuja kwa sababu ya vile ambavyo tumesimama vizuri ndani ya Mungu. Lakini tunajua kuwa Ukristo wetu umekuja kwa ile kazi ambayo Yesu alifanya pale msalabani na akasema imekwisha yote. Dhambi ambazo tulikuwa kuzokuwa nazo Yesu alipo mwaga damu yake msalabani hiyo damu imetuosha dhambi zetu hiyo damu imetupatia nafasi ya kuweza kuitwa wana wa Mungu hiyo damu imeturejesha tena katika ufalme wa Mungu na sasa sisi ni warithi warithi wa ufalme wa Mungu jameni Ukristo wetu msingi wake ni wa ile damu ambayo Yesu alimwaga msalabani sheria hazingeweza kukomboa yoyote niposa tunapoangalia sheria ambazo Mungu alimpatia Musa sheria hazikuwa na nguvu ya kukomboa yoyote lakini damu ya mwanawe Yesu Kristo ime, imeweza kutukomboa wote na kuturejesha tena kwa Mungu Baba kwa hivyo wa Kristo tuko nafasi ambayo Mungu ametupatia ya kuweza kuitwa wana wa Mungu waliokombolewa na damu ya Yesu waliopatiwa nafasi kwa neema ya Mungu kuweza kuwa watawala pamoja na Yesu Kristo. Kwa hivyo tunaona jameni katika ulimwengu ambao tunaishi tuna watu wengi wanachukua life policies Uh, ili wakati ambapo watakapokuwa uh, either hawako uh, the policy ambao wako nayo inaweza kumachua kuweza kusaidia wale ambao wamebaki nyuma ama wakati ambapo hawatakuwa na ability ya kufanya jambo lolote hii policy inaweza kuja na iweze kuwasaidia wacha niseme kwa ufalme wa Mungu hakuna any insurance policy ambayo tunaweza sema ina uwezo wa kusaidia watu wa Mungu tunajua our security comes from God our, hakuna policies ambayo iko zidi ya Mungu kwa hivyo wapendwa ukristo wetu tunajua Mungu ametufunika chini ya neema ya Mungu na Mungu amesecure maisha yetu na ameweza kusecure maisha ya jamii yetu kupitia damu ya mwanawe Yesu Kristo iliyo tiririka msalabani hii damu imefanya yale ambao binadamu ama uwezo wa binadamu hauwezi kafanya hii damu ime ime, ime, ime tuweka kuwa huru na sasa tunaishi maisha ambayo iko huru imetukomboa from a, a dark world ulimwengu ambao ulio jawa na giza paulo anasema hivi Paulo anasema hili jambo that God uh, is our prime mover. God is our prime mover. He's the prime mover of everything in the world. Mungu ndiye ambaye he is the cause of everything. Yeye ndiye mwanzo, yeye ndiye mwisho. Hakuna lolote ambalo linalo tukia ama tendeka nje na Mungu. Chochote ambacho kinatendeka katika huu hu ulimwengu Mungu anaona kutoka mbele. Mungu hajapungukiwa. Yeye uwezo wake wa kuona, anaona zidi hata miaka mingi ambayo itakuja, Mungu ana uwezo. He stands in a position to be able to see everything even in the future. Kwa hivyo wa mambo inapotokea, ni lazima tuweze kujua Mungu yeye ndiye yuko na uwezo wa kufanya mambo yote ya kutetemesha mambo yote uh, katika ulimwengu huu. Katika ulimwengu huu tume, tumeona watu ambao tunasema movers and shakers of, of, of economies. Lakini wacha niseme uh, katika ulimwengu huu wenda ikawa kuna watu ambao wako ma, na majina makubwa lakini ma, 
majina makubwa haina uwezo wa kusongesha mambo katika ulimwengu huu big economies don't have the ability to be able to move things in this world in fact tumeona wakati ambapo many big economies they have been shaken mambo ambayo hatunge hatungedhania inchi ambazo hatungedhania zinaweza jipata mahali kama pale ambapo wako wakati kama huu lakini hii inafungua macho yetu kuweza kuona kuwa kunaye Mungu aliye mbinguni ambaye anayetigiza kila jambo katika ulimwengu huu na wale amba wao wako katika Yesu Kristo mambo yanapotigizwa hao ndio ambao wako na ile assurance that they were going to be stable even when the earth is being shaken when everything is being shaken when economies are being shaken those who are in Christ they are stable god uh, mungu ana uwezo wa kuweza kuwapatia uh, stability ambayo inayofaa tunaona wakati mwingi wakati ambapo tunaishi tunaona walio na pesa mambo yaki yakitigizwa yaki tunaona hata wengine walio kuwa mabilionea tunaona mambo yanabadilika tunaona watu ambao walikuwa na powers lakini muda muda mfupi tumeona wengine waliokuwa maraisi lakini kwa muda mfupi wanashushwa na wanarudishwa chini na tunaona hata watu ambao waliokuwa celebrities na famous watu ambao walikuwa wame achieve mambo mengi humanly speaking lakini tunaona mambo yanapotingizwa tunaona watu wengi wakirudi chini lakini watu ambao waliokombolewa na damu ya Yesu hao ndio watu ambao wamewekwa katika msingi ulio imara hata ulimwengu utingizwe hao watu wana wanasimama wana wakiwa imara kwa hivyo Mungu wetu ni Mungu ambaye anayetingiza mambo yeye ndiye aliye na uwezo na, na mamlaka wa kufanya yale yasiyowezekana na uwezo wa binadamu god is the ultimate prime mover of everything in this world katika kitabu cha mwanzo moja moja mwanzo sura ya kwanza mstari wa kwanza tunaangalia tunaona hapa in the story of creation wakati ambapo Mungu alipokuwa anaumba bingu na nchi tunaona hapa maandiko inasema na Mungu akasema wacha na kuwe we see god uh, shaping things by his word yeye alitamka na akasema na kuwe ulimwengu na kuwe na usiku na mchana na ulimwengu ulipo alipotamka ni ulimwengu ambao haukuwa na any form it was a, it was void hakuwa na jambo lolote lakini wakati Mungu alipotamka neno lake neno lake linaleta uzima neno lake linaumba mambo neno lake linatengeneza mambo kwa hivyo Mungu akanena na akasema wacha kuwe na kukakuwa mahali ambapo palipokuwa pamejawa ulimwengu uliokuwa umejawa na giza mingi tukaona Mungu akasema na waacha kuwe na mwangaza na kutoka hapo na hapo kukawa na mwangaza unaotenganisha usiku na mchana ningetaka kusema hata wakati ambapo tunapoishi wakati huu wa leo kuna neema ambao Mungu anaweza tupa katika ulimwengu uliojawa na giza na thiki kuna kuna mwangaza ambao Mungu anaweza leta katika maisha maisha yetu maandiko inasema sorrow may endure for a night but joy comes in the morning kilio tu ni cha usiku lakini furaha yaja asubuhi ningetaka kusema jambo ambalo mambo ambayo tunao tukia wakati huu ningetaka kusema na kuomba wacha mwangaza wa Mungu uje mahala ambapo kuna uchungu mahala ambapo kuna kilio mahala ambapo kuna magonjwa ninatamka neno la Mungu hili neno linaloleta mwangaza mwangaza unaotuangazia katika maisha yetu naomba jameni na Mungu akatupa mwangaza mpango wa Mungu ulikuwa ni mpango ambao wa redemption it was an all inclusive plan ulikuwa ni mpango uliojumuisha uh, kila mmoja 
uh, katika ulimwengu huu kwa hivyo si kusudi la Mungu yeyote apotee ni kusudi la Mungu sote tukaweza kuwa warithi wa ufalme wa Mungu na hivyo ndivyo lilikuwa hili ndilo liliokuwa kusudi la Mungu tangu jadi ama tangu mwanzo so tunaendelea tunaangalia uh, wakati ambapo Paulo anasema that God has blessed us in the spiritual realm or with every spiritual blessing the Lord has chosen us the Lord has predestined us and the Lord has freely bestowed upon us and forgiven us and sealed us with the seal of the Holy Spirit Mungu ametuweka ile alama alama ambayo inatulinda na mambo yote ya hapa ulimwenguni tuko na roho wa Bwana ndani yetu kama watu waliotengwa watu waliokombolewa na damu ya Yesu watu ambao wameletwa karibu na Bwana kuna ile alama Mungu ameweka ndani yetu na ni kupitia roho wake mtakatifu jambo la pili ambalo ningetaka tuweze kuangalia mahala hapa Paulo anasema that the Lord has predestined us hii inamaanisha kuanzia mwanzo Mungu alikuwa ame ametupredestined Mungu alikuwa ametupredestined Mungu alikuwa ametutenga tangu tangu mwanzo kwa hivyo maisha yetu hata hale ambayo yamepita ya ya katika maisha yetu Mungu alikuwa amepanga yalikuwa katika mpango wa Mungu mahala ambapo tuko katika maisha siku ya leo tuko chini ya mpango wa Mungu na hata kesho yetu our future is in the hands of the Lord kwa hivyo tunaona mahala hapa kuwa Mungu alikuwa ametutenga na ame tangu mwanzo na alikuwa na mpango mzuri wa maisha yetu uh, inaonesha kuwa this shows that our our destiny is secure or, uh, or it was secured by God from the beginning it was secured in advance si leo tu huko chini ya mpango mzuri wa wa Mungu katika kitabu cha Warumi Warumi nane sura ya 29 Maandiko inasema that he foreknew us he predestined us he called us he justifies he justified us and then he glorified us before time yeye alie tutenga alitujua tangu mwanzo alipotujua akatutenga na alipotutenga akatuita na alipotuita akatuweka huru na alipotuweka huru ametuinua hata kabla ya wakati huyu ndiye Mungu ambaye tunaye nena siku ya leo Mungu ambaye anatenda makuu huyu ndiye Mungu ambaye tunayetumikia he is a god who is certain He is not a, a god who is gambling. Mungu ha, 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 hafanyi bahati nasibu. Yeye habahatishi. Yeye yuko sure anapofanya jambo ni jambo ambayo yuko na uhakika litatimilika. Anapochagua yeyote anajua yuko na uhakika ma, kusudi lake katika maisha litakamilika. Haijalishi ni nini ambayo inayokuja. Haijalishi ulimwengu unatingizwa namna gani walioletwa karibu na Mungu waliojulikana na Mungu waliokombolewa na Mungu hao Mungu yuko na uhakika katika maisha yao kuwa atakamilisha kusudi lake katika maisha yao kwa hivyo tunaona that God is certain God is not in the business of gambling he's not in the business of good luck hakuna bahati katika Mungu hatuishi maisha ya bahati hapana tunaishi maisha ya neema maisha iliyotengwa na Mungu jambo la tatu ambalo hili ningetaka tu, tuweze kukazia mkazo katika jambo la tatu ambalo Paulo anatuleta na tuambia katika kitabu cha cha, cha waefeso moja tano uh, ningetaka niseme that we have uh, been uh, adapted Uh, by grace in the family or into the family of God our adoption is by the grace by the grace of God 
tumeletwa karibu kwa neema ya Mungu ili tuwe sehemu ya jamii ya Mungu ambayo hii imekuja kwa neema ya Mungu Ephesians chapter 1 verse 5 says that he predestined us for adoption as sons through Jesus Christ before time and uh, we ningetaka niseme tumepokea lile jina ambalo linalokuja na kuletwa karibu kwa hii jamii ya Mungu jina majina yetu ambao tuliokuwa nayo hapo awali Mungu ametubadilisha haya majina na ametupatia jina mpya jina ambalo tunaitwa wa Kristo watu ambao wanaotembea na Mungu bila lawama yoyote watu ambao wametengwa na watu ambao wamekombolewa na Mungu kwa hivyo kuna jina mpya ambalo Mungu ametupatia jina ambalo linaombo linalo ambatana na kuwa katika jamii ya Mungu na hili ni jina ambalo ni la baraka hili ni jina ambalo halijui halijui any cause hili ni jina ambalo Mungu wamebadilisha katika maisha yetu wakati anapotutenga wakati anapotukomboa ametupatia jina mpya na niposa najivunia kuitwa Mkristo najivunia kuitwa mwana wa Mungu najivunia kuwa mrithi katika ufalme wa Mungu najivunia kuwa mwana ama binti wa Mungu jameni tumetengwa tumeletwa karibu na huyu Mungu katika katika maandiko tunaona uh, kuna watu ambao walio uh, kuwa adapted tunapoangalia katika maandiko tutaangalia maisha ya mtu ambaye tunaita Melfibosheth 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 tunapokutana na yeye tunaona aliishi mahala ambapo panapoitwa Lodiba Lodiba palikuwa ni mahala pa uchungu. Lodiba palikuwa ni mahala pa kusahaulika. Lodiba palikuwa ni mahala pa kuchekelewa. Lodiba palikuwa ni mahala pa distress. Lodiba palikuwa ni mahala ambapo pa scarcity, pa, 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 pa upungufu. Kwa hivyo hakuna chochote kizuri kilichokuwa pale ka mahala ambapo uh, huyu kijana kwa jina Melfibosheth alikuwa anaishi. Palikuwa ni mahala ambapo palipoa pamejawa na giza tororo, giza ambayo hakuna binadamu yeyote ambaye aliye na uwezo wa kukutoa pale. Lakini tunaona kwa kuwa Mungu alikuwa na kusudi katika maisha ya huyu uh, kijana Melfibosheth. Mungu alikuwa amemjua ame hata wakati alipokuwa mahala pale pa Lodibali. Uh, mungu alikuwa amemtenga na Mungu alikuwa na kusudi la kuweza kumkomboa katika zile shida alizokuwa anapitia. Kwa hivyo tunapoangalia katika maisha ya huyu kijana Melfibosheth Mungu anamuita kutoka mahali pa uchungu Mungu anamuita kutoka mahali pa frustration Mungu anamuita kutoka mahali pa isolation Mungu anamuita kutoka mahali pa rejection Mungu anamuita kutoka mahali pa barrenness na Mungu anamuita kutoka mahali pa unproductivity na tunaona Mungu anamleta katika jamii yake tunaona Uh, mtumishi wa Mungu kwa jina ya Daudi. Daudi anainuka siku moja na anauliza jameni, "Je, kuna yeyote ambaye anayebaki uh, katika jamii ya, ya Sauli ili nikaweza kumuonesha wema wa Mungu kwa ajili ya uh, kijana ambaye walikuwa pamoja na Daudi aliyekuwa anaitwa Jonathan ushirika wa Jonathan na Daudi ulikuwa ni ushirika wa karibu kwa hivyo Daudi anapochukua ufalme Daudi uh, an, anauliza je kuna yeyote ambaye um, uh, kuna yeyote ambaye aliyesalia katika jamii ya ya, 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 ya ya Sauli ili nikaweza kumuonesha wema wa Mungu ama neema ya Mungu Uh, katika maisha yake so tunaona Daudi haulizi je kuna yote ambaye yuko qualified hapana uh, kuna yote ambaye yuko na msimamo mzuri hapana kuna yote ambaye yuko na mavazi mazuri hapana Daudi haulizi hii Daudi haulizi kuna yote ambaye yuko na pesa mingi hapana anauliza je kuna yoyote ambaye amebaki katika uh, nyumba ya, ya, ya Sauli 
na tunaona kuna binti ambaye alikuwa mtenda kazi kwa jina ya Ziba tunaona Mungu anamtumia Ziba na anamwambia mfalme kuko na kijana ambaye ni mdogo kijana ambaye aliyeangushwa akiwa mdogo na kutoka wakati huo akawa kibete miguu yake yote so tunaona uh, Ziba akisema huyu kijana anaishi mahali panayapoitwa Lodiba mahali pa kusahaulika lakini wapendo wacha niwaambie hata wakati unapoonekana ni kama tumesahaulika na watu ambao tunatungedhania wangetusaidia Mungu hatusahau Mungu yuko pamoja nasi tunaona uh, Ziba anasema kuko na kijana lakini ni kiwete kuko na kijana lakini ni kiwete kijana ambaye hana uwezo wa kujisimamisha kijana ambaye yuko na deformity kijana ambaye ni outcast kijana ambaye amesahaulika lakini Mungu anasema huyu ndiye ambaye ametenga huyu ndiye ambaye amekusudia kumleta katika nyumba ya mfalme hata Mungu anaangalia zidi ya uwete wake kuna wakati mwingine Mungu anaangalia zidi ya changamoto ambazo tunazo tukia ama tunazo pitia katika maisha na Mungu anatuandalia meza machoni pa adui zetu kwa hivyo tunaangalia Mungu akiandalia huyu kijana aliyeitwa Melfibosheth hata kama alikuwa ni kiwete lakini tunaona Mungu akimwandalia meza katika nyumba ya mfalme. Haleluya. Kuna mambo ambayo kwa neema ya Mungu, mambo ambayo Mungu hayaangali, hayapi, ha, hayapi kikaombele. Kuna mambo ambayo moyo wetu kipendeza Mungu, moyo wetu kifanya yale ambayo ni mema mbele za Mungu. Kuna mambo ambayo Mungu anawekea watu wake hata wawe wameenda chini kiasi gani. Kuna neema ambayo Mungu anapea watu wake. Kwa hivyo Mungu anapita mambo mengi. Anapita he bypasses our deformities. He bypasses our our unworthiness. He bypasses our spiritual outcastness and uh, anatuleta katika meza ili tukakula pamoja na wafalme. Huyu ndiye Mungu ambaye ninaye nena kumhusu siku ya leo. Kwa hivyo tunaona it is it is David who took the initiative. Ni Daudi ambaye alichukua hatua ya kwanza ili kuaweze kumleta Melfibosheth. Na katika maisha yetu tunaona ni Mungu ambaye amechukua hatua ya kwanza na hii hatua alimleta mwanawe wa pekee Yesu Kristo ili kila mmoja ambaye amwaminie asipotee mbali aweze kupokea uzima wa umilele. Kwa hivyo already Mungu amechukua ile hatua ya kwanza. Kwa hivyo ni sisi na wewe kuchukua hiyo hatua na kukubali ali neema ambayo Mungu ameweka na kuweza kuamini mwanawe Yesu Kristo awe mwokozi wa maisha yetu tunaona katika hii uh, maandiko tunaona it was the desire of David to show kindness uh, to Melfibosheth ya Daudi alitaka kuonesha wema wa Mungu katika maisha ya Melfibosheth na tunaona hata kupitia uh, Yesu Kristo tunaona it is the desire of God to bless us with every or all, all spiritual blessing in the heavenly place na hizi ni baraka ambazo hazipungukiwi hizi ni baraka ambazo ziliwekwa tangu mwanzo ni kusudi la Mungu kuweza kubariki watu wake na baraka ambazo ni za za umilele tunaona katika maisha ya Melfibosheth tunaona tangu mwanzo Melfibosheth alibeba jina ambalo lililokuwa na shame jina ambalo lililokuwa na jina ambalo halikupendeza lilikuwa jina la uchungu lilikuwa jina la despair lilikuwa jina la upungufu hilo ndilo jina ambalo uh, Melfibosheth aliishi nalo pale mahala pa Lodiba na tunaona jamini wakati ambapo hatujajuana na Mungu shetani alitupatia jina kama hili 
jina la upungufu jina la aibu jina tuliitwa wenye dhambi watu ambao hawana matumaini tukaitwa gentiles watu walio mbali na Mungu Tuka, tukapatiwa jina la uchungu tukapatiwa jina ambalo liko chini ya laana tukapatiwa jina ambalo lina upungufu mwingi lakini kupitia mwanawe Yesu Kristo Mungu ametubadilishia hili jina na ametupatia jina mpya jina ambalo haipokei upungufu wowote jina ambalo limepita majina mengine yote jina ambalo linatupa baraka jina ambalo linalo tulinda jina ambalo linatupa neema Mungu ametubadilishia jina kwa hivyo tunapojuana na Mungu majina yetu inabalikiwa majina yetu inabadilishwa na tunapatiwa jina mpya akaishi mahali pa upungufu akaishi mahali pa scarcity na akaishi mahali pa spiritual crippledness akaishi mahali ambapo hakukuwa na tumaini mahali ambapo tunasema a place of bitter waters lakini hapo hapo in a place of bitter waters hapo ndipo Mungu alipomuita Melfibosheth hapo ndipo Mungu alipo leta tumaini katika maisha ya Melfibosheth na Melfibosheth siku moja akaambiwa anaitwa na mfalme akaambiwa ametengenezewa ameandaliwa meza na mfalme nasi kama wa Kristo uenda ikawa uko mahala pa magonjwa uko mahala pa uchungu uko mahala pa kusahaulika Mungu ametuma neno lake ili akaweza kutuambia tumeitwa na mfalme wa wafame tumeitwa na ule ambaye aliyeumba bingu na nchi tumeitwa na ule ambaye yeye ndiye mwanzo tena mwisho yeye ndiye alfa na omega Ye yeye ni Mungu apungukiwi huyu ndiye Mungu ambaye ametuita siku ya leo Mungu ambaye ametuandalia meza Mungu ametuandalia meza siku ya leo katika jina la Yesu uenda ikawa uko mara mahali pa mamaji machungu naomba katika jina la Yesu Mungu ambaye amekutenga Mungu ambaye amekuleta karibu ili uwe mrithi wa ufalme wake huyu Mungu yuko na kusudi njema katika maisha yako huyu Mungu akabadilisha hayo maji maji yaliyoleta uchungu katika maisha yako maji ambayo yaliyoleta magonjwa katika maisha yako Mungu akabadilisha haya maji na yakawa ni maji matamu Mungu akaleta neema yake neema inayoleta utofauti katika katika maisha so tunaona wakati mwingi tunaona kuwa kuna jambo ambalo Mungu ameandaa katika maisha yetu maandiko inasema inaendelea kusema that now therefore ninapomalizia ni seme hivi that now therefore there is no condemnation to those who are in Christ Jesus hakuna hukumu kwa wale wote ambao wako chini ya neema ya Mungu wako chini ya damu ya mwanao Yesu Kristo hakuna hukumu yoyote kwa kuwa Mungu amewakomboa kutoka kwa minyororo ya dhambi na mauti tumekombolewa kutoka kwa minyororo ya dhambi na mauti tumekombolewa wate, wapendwa tume tumetengwa na Mungu aliyetujua tangu mwanzo tumewekwa huru na Mungu aliyetujua tangu ya mwanzo wa hii ulimwengu tumeokolewa na Mungu ambaye yuko na kusudi njema katika maisha yetu huyu ndiye Mungu ambaye tuko naye siku ya leo acha niwaambie haja alishi ni nini ambayo inatendeka katika maisha yako tumekombolewa tumetengwa na tumewekwa huru na huyu Mungu je mahali ambapo uko siku ya leo ningetaka niweze kuomba pamoja nawe ningetaka niweze kuleta Mungu aliyejawa na rehema na neema kwa na kupitia mwanao Yesu Kristo ambaye alituambia yeye yeye ndiye njia ukweli na uzima hakuna njia yote njia ni moja na njia ni kupitia mwanawe Yesu Kristo ningetaka niweze kukuleta katika hii njia ya kutu, ya kuweza kutuleta karibu na Mungu na kutuweza kutufanya tuwe sehemu ya jamii ya Mungu 
Kwa hivyo mahala popote unapo unaponitazama unaposikia sauti yangu ningetaka niweze kuomba pamoja nawe ili nikaweza kumleta huyu Mungu na huyu Mungu ni Mungu ambaye anayetenda makuu yasiyowezekana na uwezo wa binadamu. Popote ulipo ungetaka kupatiana maisha yako kwa Mungu, ungetaka kumkaribia huyu Mungu, nataka niombe pamoja nawe. Sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, naja mbele zako. Baba, nioshe na damu yako, damu iliyotiririka msalabani. Nifanye kuwa mwanao wa, mwana wako. Baba, nilete karibu na wewe. Baba Yehova, nikomboe kutoka kwa maisha ya dhambi. Na ninaombo kanifanya mtu ambaye hana lawama yoyote, mtu ambaye amekubalika mbele zako. Na siku ya leo nimekiri mimi ni mwana wa Mungu katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi tumeomba na kuamini. Amen. Wapendo Bwana wabariki. Asante kwa wale ambao wameomba. Ningetaka nizidi kutembea na wewe katika safari hii ya imani. Popote ulipo, unaweza wasiliana pamoja nami kuna namba ambayo inapitia hapo. Uh, unaweza wasiliana pamoja nami ili tukaweza kutembea pamoja kwa sababu sasa tuko sa, jamii moja jamii ya Yesu Kristo. Bwana kupende na Bwana kutendee mema. Ningetaka niweze kuchukua nafasi hii waliotengwa, waliowekwa huru, waliokombolewa ni watu ambao wamebarikiwa na Bwana. Kuna baraka mingi Mungu ametubarikia nazo na kuna baraka mingi ambazo ziko mbele yetu. Kwa hivyo wapendwa Mungu anatuambia tuwe watu wa kutoa ni bora kutoa kuliko kupokea wanaotoa wanabarikiwa ningetaka nitamke baraka unapotoa zaka na sadaka tunapokuwa waaminifu wa Mungu kuna baraka mingi Mungu ametuandalia ametu zaka ni sehemu ya kumi ya, mato, ya mapato yako yote so, chochote ambacho unapata sehemu ya kumi ni sehemu ya Mungu na ningetaka tunapotoa zaka na sadaka popote ulipo ningetaka niweze kukuombea baraka za Mungu baba katika jina la Yesu bariki wote wanaotoa matoleo yao yakawa ni kama manu, manu, manukato yanao uh, kufurahisha wewe Bwana yanaonukia vizuri mbele zako Yehova ninawatamkia baraka wanaotoa zaka na sadaka wabariki waonekanie wainue Yehova watenge baba umewakomboa na umewaweka huru ninawazingira na damu ya Yesu ninazingira jamii zao na damu ya Yesu ninanenea maisha yao wakabarikiwa wanapoingia wakabarikiwa wanapotoka ukawaangazie na jua la neema wape ushindi maishani katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu tumeomba na kuamini Amen. Bwana wapende, Bwana watendee mema. Popote ulipo, ningetaka niweze kuambia kuna namba ambayo inapitia hapo. Unaweza toa kupitia Paybill number na unaweza also toa kupitia uh, bank account. Tuko na bank account hapo, unaweza fanya transfer, unaweza andika check popote ambapo uko kuna njia mingi za kuweza kutoa kwa ajili ya kazi ya Bwana. Asante kwa kusimama pamoja nasi katika kazi ya Bwana. Mungu kazidi kuwabariki. Mungu kazidi kuwapenda mnapotoa zaka na sadaka zenyu katika hizo namba ambazo zinapitia katika screen yenu hiyo ambayo iko hapo. Uh, mtolee Mungu kwa waminifu naye atakubariki. Asante. Wakati huu ningetaka tubarikiwe na wimbo tunapozidi kutoa Bwana awabariki. Asante. Thank you.